ஸோ இது தான் உங்களுக்கு தூதுவலை இந்த மாதிரி இதை நீங்கள் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இலைகள்லேயும் சரி இந்த காம்புகள்லேயும் சரி உங்களுக்கு நிறைய முட்கள் வந்து இருக்கும் ஸோ இது வந்து க்ளீனிங் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் நீங்கள் வந்து க்ளவுஸ் போட்டுட்டோ இல்லை சிசர்ஸ் வச்சு கட் பண்ணி லீவ்ஸை மட்டும் எடுத்துட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி அந்த தண்ணி வந்து போகணும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கிச்சன் டவல் போட்டுட்டு இந்த அளவுக்கு ஒரு ஒன் டே ஃபுல்லாக நீங்கள் கிச்சன் டவலில் வந்து இந்த இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயினர் தான் இது இந்த ஸ்ட்ரெயினரில் இவர் ஒன் ஹவர் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கிச்சன் டவலில் வந்து அப்படியே காத்தார உள்ளேயே நிழலோட்டமாக வந்து காய வச்சு எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி காய்ச்சி ரொம்ப அப்படி புறப்புறம்னா காய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஈரத்தன்மை இருந்தால் போதும் ஸோ இதுக்கப்புறமா வந்து நல்லா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிவிட்டு இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் நம்ம வறுத்து நம்ம இட்லி பொடியாக வறுக்க போகிறோம் ஸோ அந்த இட்லி பொடி செய்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ நான் இந்த ஸ்பூனால் நான் மெஷர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நாலு வகையான பருப்புகள் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃப்ரெஷ்னஸ்க்காக கருவேப்பில் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா காரத்திற்கு வந்து காய்ந்த மிளகாய் கொஞ்சம் வந்து தனியாக வந்து தனியாக அந்த தனியாக இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த தனியாக அப்புறம் மிளகு வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்த ஸ்பூன் மெஷரிங் தான் நம்ம வீட்டிலலாம் பண்ணுவோம் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ண மாட்டோம் ஸோ நான் இதிலே உங்களுக்கு அளவு சொல்கிறேன் இந்த ஸ்பூனால் இந்த கடலைப்பருப்பு வந்து நான் அஞ்சு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி அஞ்சு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு ஸ்பூன் போல் வந்து சிறும்பருப்பு சொல்லுவாங்க அந்த சிறும்பருப்பு வந்து எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா வந்து தோரம் பருப்பு நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா தோரம் பருப்பு வந்து மூணு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரெஷ் கறி லீவ்ஸ் இதை நம்ம அப்படியே வந்து கடையில் வாட்டலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து அந்த இதுவாகிடும் நம்ம இதை வந்து வாஷ் பண்ணி நான் வந்து வெறுமனே அந்த ஈரப்பதம் மட்டும் போகிறதுக்கு வச்சுருக்கேன் ஸோ காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஆறுலேருந்து ஏழு காய்ந்த மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் உங்களுடைய காரத்திற்கும் வீட்டில் எவ்வளோ காரம் சாப்பிடுவாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு அப்புறம் வந்து தனியாக இது வந்து நீங்கள் வந்து இலைகள் பொறுத்து நீங்கள் இதை வந்து உங்களுடைய குவான்டிட்டியை வந்து நீங்கள் கூட்டவோ குறைக்க செய்துக்கலாம் ஒரு ஒரு பருப்புகளாம் எடுத்து தனித்தனியா எண்ணெய் விடாம வாட்டி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பொடி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்ப இந்த மாதிரி மிதமான சூடு வந்த உடனே சூடு கொஞ்சமாக பொறுக்கக்கூடிய முதல்ல நான் சிறு பருப்பை வந்து இதில் நான் வெறும் வானொலியிலே அப்படியே வறுத்துக்கிறேன் ஸோ இது வறு வறு வறுத்து நல்லா அந்த கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த கலர் வந்து நம்மளுக்கு லைட் லைட்டாக அந்த செவந்ததும் நம்மளுக்கு அந்த வாசமும் வரும் ஸோ அந்த நேரத்தில் எடுத்து நம்ம ஆற வச்சுக்கிறதுக்கு வச்சுக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சூடுக்கே இது வந்து தன்னுடைய கலரை மாற்றிக்கும் ரொம்ப தீயை விடக்கூடாது தீயை விட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டே மாறிடும் அடுத்து நம்ம இதில் வந்து இந்த உளுந்தை வந்து போட்டுக்கலாம் உளுந்தும் அதே மாதிரி தான் தன்னுடைய வெள்ளை நிறத்துலேருந்து தன்னுடைய நிறம் மட்டும் செவக்க நம்ம வந்து வறுத்துக்கிட்டா போடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கை விடாமல் வந்து வறுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா ஒரு பக்கம் வந்து இதுவான மாதிரி ஆகிடும் சீஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் ஸோ எல்லாமே ஒரே விதத்தில் வந்து வறுப்பட்டிருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அதே நேரத்தில் வறுப்படாமல் இருந்தாலும் ஒரு மாதிரி பிசு பிசுப்பு தன்மை வந்து இட்லி பொடியில் இருக்கும் அது இருக்கக்கூடாது நல்லா அந்த முறுமுறு வர அளவுக்கு கலர் கொஞ்சம் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகணும் அந்தளவுக்கு நீங்கள் எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தளவுக்கு உங்களுக்கு நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதை நம்ம வந்து வானொலியிலேருந்து எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் அடுத்து நம்ம இந்த கடலைப்பருப்பு வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த கடலைப்பருப்பு வந்து கொஞ்சம் நேரங்கள் வந்து எடுத்துக்கும் ஏன்னா இது கொஞ்சம் தடிமனாக இருக்கிறதால இந்த கலர் மாறத்துக்கான நேரங்கள் எடுத்துக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா இதனோட கூட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த மிளகு இருக்கு இல்லைங்களா மிளகுக்கு நிறைய வந்து சுடு தேவை கிடையாது அந்த மிளகை வந்து இதோடையே சேர்த்து நான் வறுத்துக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு தேவையான அளவு அந்த சூடு இது லைட்டாக நிறம் மாறும்போது மிளகும் வந்து தீயை விடக்கூடாது மிளகு ரொம்ப காரத்துக்கு ரொம்ப நம்மளுக்கு உகந்தது காய்ந்த மிளகாய் விட இது ரொம்ப நல்லது ஒரு ஒரு பொருளும் சரியாக நம்மளுக்கு வருப்பட்டுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அதோடைய இந்த கலரும் அந்த மனமும் தான் ரொம்ப முக்கியம் அது மாறாமல் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கணும் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கடைசியாக நம்ம வந்து தோரம் பருப்பை கூட்டிக்கலாம் ஸோ இந்த தோரம் பரு
ஸோ துவரம் பருப்பு இந்த அளவுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகும்போது நம்ம காய்ந்த மிளகாய் போட்டுக்கலாம் காய்ந்த மிளகாய் நீங்கள் தனியாக போட்டு வறுக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா அது வந்து வறுப்படாமே அப்படி தீஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் படாயோடைய ஃபுல் சூடையும் அது தாங்காது அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி பருப்போடு சேர்த்து நீங்கள் வறுத்துக்கலாம் கடைசியாக இப்போ நம்ம வந்து இந்த தனியாவையும் தனியாவை போட்டு அதே மாதிரி சிவக்க வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கருவேப்பிள்ளை இலைகளை போடுறோம் நிறைய பேர் கேட்பாங்க கருவேப்பிள்ளை இலை வந்து இப்படி பச்சையாக போடுறதால ஒரு மாதிரி அந்த அதெல்லாம் கிடையாது நம்ம இப்படி போட்டு இப்படி வறுக்கும்போது ஆனால் வந்து அடுப்பு சிம்லே தான் இருக்கணும் நீங்கள் இப்படி பண்ணி ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அதுவே புற புறன் ஆகிடும் இந்த மாதிரி நம்ம பச்சை கருவேப்பிள்ளையாக நம்ம சேர்க்கும் போது அந்த இட்லி பொடியோடைய கலர் வந்து மாறாமல் அதே பச்சையாகவே இருக்கும் காய்ந்தது நிறைய பேர் இட்லி பொடிக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அது தவறு அதில் இருக்கிற அயன் கண்டென்ட்டும் நம்மளுக்கு போயிடும் அதே நேரத்தில் அந்த கலரும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பச்சையாக கிடைக்காது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு பச்சை கருவேப்பிள்ளை உங்களுக்கு கிடைக்கும் போதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இட்லி பொடியில் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லது பிள்ளைகளுக்கும் வந்து சாம்பார்லேயோ ரசத்துலேயோ போட்டால் தனியாக தூரமாக எடுத்து வச்சுருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இட்லி பொடிகளோடு நம்ம சேர்த்து கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கே தெரியாமல் அவங்களுக்கு நல்ல நியூட்ரியன்ஸ் போகுது ஸோ பாருங்கள் நம்ம இப்படி வறுத்துட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் அப்படியே அந்த சலசலப்பு வந்து சவுண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த கருவேப்பிள்ளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாருங்கள் அதோடைய அப்படியே பாருங்கள் பர 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 அந்த அந்த சவுண்ட் வந்து நம்மளுக்கு கேட்கும் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு வருப்பட்டுருச்சு அது பாருங்கள் ஆனால் அந்த கலரும் நம்மளுக்கு வராது மனம் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ம இந்த மனம் வர வரைக்கும் நம்ம இதை வறுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் கடைசியாக நம்ம வந்து இந்த தூதுவளையும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா போட்டுட்டு நல்லா அதே மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கணும் அந்த இது வந்து சீக்கிரமாக வறுப்பட்டுடும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஏற்கனவே கொஞ்சம் நெழலோட்டமாக காய வச்சுருக்கோம் அதிலே காஞ்சிருக்கும் சும்மா அந்த ஈரப்பதம் லைட்டாக போனால் போதும் சீக்கிரமாக அந்த வந்து சுருங்கி கொஞ்சமாக ஆகிடும் நம்ம எவ்வளோ இலைகள் எடுத்தாலும் நிறைய கண்டென்ட் வந்து கிடைக்காது அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் அதிக அளவில் தான் நீங்கள் இலைகள் எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வறுப்பட்டதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து இதை தனியாக ஆற வச்சு இப்போ எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக நம்ம பிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தனித்தனியாக நான் எல்லாமே ஆற வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ நல்லது பாருங்கள் கை பொறுக்கிற அளவுக்கு எந்த ஒரு சூடுமே இல்லாத போது ஃபஸ்ட்டு பருப்பு வகைகள் எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்சியில் நல்லா மெய்யை அரைச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் காய்ந்த மிளகாய் கருவேப்பிள்ளை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இலைகள் இலைகளும் எல்லாத்தையும் போட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சோன்னா நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி வருதுன்னு அவங்களுக்கு இட்லி பொடியாக இப்போ காட்டுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மிக்சியில் நம்ம பொடிச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த அளவுக்கு தூளாக பொடிச்சிருக்கேன் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நான் வந்து அதில் சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன் ஸோ உப்பு போடாமல் நீங்கள் செய்யாதீங்க உப்பு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து எவ்வளோ கண்டென்ட்டுக்கு நம்ம சாப்பிடுவோன்லாம் தெரியாது ஸோ இந்த அளவுக்கு நான் வந்து நைஸாக வந்து அரைச்சிருக்கேன் ஒரு சிலர் க குற குறப்பாக இருந்தால் ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் நான் ஈவன் இதை ஆம்லெட்லாம் செய்யும்போது கூட மேலே தூவி பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் அவங்களுடைய காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்களும் செய்தீங்கன்னா ஒரு ஆரோக்கியமான இட்லி பொடியை நீங்களும் சாப்பிட்லாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்